நீங்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்திய அன்பு வணக்கங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே வந்து தேடல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் தேடல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்க இருக்க தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த நிலைகளுக்கு நம்ம சென்றுகிட்டே இருக்க முடியும் அப்படி தேடல் வந்து எப்படி நிறைவடையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் மூலமாக தான் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் தொடர்ந்து நிறைய கேள்விகள் எழுப்ப எழுப்ப தான் அதற்கான விடையும் கிடைக்கும் அதற்கான வழியும் கிடைக்கும் அப்படி துறை சார்ந்த உங்களுடைய தேடலில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கும் இடம் தான் கேள்விகள் ஆயிரம் இந்த லைவ் ஷோ இந்த நிகழ்ச்சி ஸோ இன்றைக்கு எந்த துறை சார்ந்து நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னா எல்லோருக்குமே பிடித்த உலகத்தில் வந்து மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருத்தருமே நிச்சயமாக இந்த துறைக்குள்ளே வராமல் இருக்கவே மாட்டாங்க சுற்றுலாத்துறை இந்த சுற்றுலாத்துறையில் இருக்கக்கூடிய கல்வி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகள் ஏராளமாக குவிஞ்சிருக்கு இதை பற்றிய உங்களுடைய ஆயிரம் கணக்கான கேள்விகளுக்கு தான் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் விடை கிடைக்கப் போகுது இதற்கெல்லாம் விடை அளிப்பதற்காக ஒரு சிறப்பான துறை சார்ந்த வல்லுநர் இங்கே வந்திருக்கிறாரு லா அலிகிரியா இன்டர்நேஷனல் டூர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெடினுடைய தலைவர் திரு டாக்டர் திருமுருகன் அவர்கள் இங்கே நம்ம கிட்ட இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஸோ சுற்றுலா அப்படின்றது எல்லோருக்குமே பிடித்த விஷயம் என்னடா ஆனால் இந்த டைமில் போய் இதை பற்றி பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு பல பேர் நினைப்பாங்க வீட்டை விட்டே வெளியில் வர முடியாத ஒரு சூழல் ஆனால் வெளியில் வரலாம்ன்ற ஒரு வார்த்தை வந்துடுச்சுன்னா எல்லாருமே புறப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் சுற்றுலா ஸோ இந்த சுற்றுலாத்துறை வந்து கொரோனாவுக்கு அப்புறம் இந்த துறை வந்து எப்படி இயங்கும் அப்படின்ற கேள்வி தான் எல்லார் மனசுலையும் இருந்துட்டு இருக்கு சார் ஸோ இது கொரோனாவிற்கு பின் சுற்றுலாத்துறை எப்படி இருக்கும் இல்லை இதில் நீங்கள் என்னென்னீங்கன்னா நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு போகலாம் ரொம்ப புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுன்னா இன்றைக்கி இந்த கொரோனா பீரியடு இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வராதிங்க வந்தால் கொரோனா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லட்சம் பேர் வெளியில் வந்து எத்தனை கோடி ரூபாய் பெனால்ட்டி கட்டியிருக்காங்கன்றது தெரியும் அப்போ என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுன்றதுல அவ்வளோ சிக்கல் இருக்கும் ஸோ எப்போ வெளியே விட்டால் போவோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே தென் ரெண்டாவது நம்ம ரொம்ப தொடர்ச்சியாக சொல்லிட்டு வர விஷயம் என்னென்னா சுற்றுலா தவிர்த்துட்டு மற்ற எல்லா விஷயமே வி கேன் கெட் ஃப்ரம் அவர் ஹோம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நமக்கு பிடிச்ச வேறு எந்த ஆர்டிக்கல்ஸாக இருந்தாலுமே நம்ம த்ரூ ஆன்லைன் ஈவன் ஃபுட்டில் இருந்து எல்லாமே வி கேன் கெட் ஆமாம் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு ஆனால் நாம் என்ன நீங்கள் என்ன இப்போ நீங்கள் ஒரு தாஜ்மஹாலை ரசிக்கணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஆக்ராவுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஒரு சிம்லாவோட கிளைமேட்டை ரசிக்கணும்னா நம்ம அங்கே போய் தான் ஆகணும் நமக்கு ஸோ அதனால் எனி டைம்ன்றது சுற்றுலாவுக்கான டிமான்ஸ்ன்றது இருந்துட்டு தான் இருக்கும் தென் எங்களை மாதிரி இருக்கிற நிறைய ட்ராவல் கம்பெனிஸுக்கு இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ரெகுலராக வந்து நியூ என்கொரிஸ் வந்துட்டே இருக்கும் சார் எப்போ சார் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க டூரு இல்லை எங்கே ட்ராவல் பண்ணலாம் இல்லை முன்னே விட பட்ஜெட் குறையுமா கூடுமா அது மாதிரி ஸோ இதெல்லாமே வந்து பப்ளிக் வந்து ட்ராவலர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்கன்றது காமிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நடந்துட்டு இருக்கிறது ஸோ இதை தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக என்ன நினைங்கன்னா இந்த ட்ராவலர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேகசைன் இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சர்வே பண்ணதில் அவங்க சர்வே பண்ணதில் எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து தே ஆர் ரெடி டு கோ அவுட் ஆஃப்டர் கோவிட்ன்றது எப்போ முடியும் நாங்கள் வெளியில் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அந்த எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட்ல ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து பார்த்தா ஈவன் வந்து இந்த எங்களுக்கு இப்போ சேஃப்டி முக்கியம் ட்ராவல் பண்றதுன்றது இம்பார்ட்டன்ட் சேஃப்டி முக்கியம் அந்த சேஃப்டிக்காக வி ஆர் ரெடி டு பே எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் கூட எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரூம் வேணும் நல்ல ஃபுட்டு கே கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால ரெடி டு பே ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு சர்வே நிறைய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னா கண்டினியூஸ்லி வந்து உங்களுக்கு டூருக்கான ஒரு டிமாண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் சோஃபார் இருந்ததை விட இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தான் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டூருக்கு வந்து வேர்ல்டு டிராவல் கவுன்சில்னு இருக்கு ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவோட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆஃப்டர் கோவிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் ஸோ இந்தியாவோட பிஸ்னஸ் வந்து எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடின்றது டூரிசம் மூலியமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வரும் அப்படின்றாங்க அது வந்து கவர்மெண்ட்டோட மொத்த ஜிடிபியில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றது ட்ராவல் மட்டுமா மட்டுமே வரும் டூரிசம் மட்டுமாவே வரும் அப்படின்றதெல்லாம் இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் தான் இன்னமும் சுற்றுலா இருக்கு இதை விட இன்னும் அதிகப்படியான ரெஸ்பான்ஸ்ன்றதோ பிஸ்னஸ்ன்றதோ சுற்றுலாவுக்கு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு
ட்ரிப்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ் நிறைய ஷார்ட் ட்ரிப்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டூர்ஸ் நிறைய கஸ்டமைஸ்டு டூர்ஸ் அனிமன் ட்ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரிப்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒரு சாதாரணமாக இருந்து இப்போ நம்ம போன ப்ரோக்ராம்லேயே கூட என்னோட கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க பேசினாங்க இஸ் ஹேவிங் ஆட்டோ ஓனர் அவரில் இருந்து ஒரு கார்பரேட் எம்டிசி வரைக்கும்ன்றது நம்மளோட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் ரீசன்ட் டேஸில் என்ன நீங்கள் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிரீத்திங் கேப் கிடைச்சது ஸோ இந்த டைத்தில் நம்மளோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேருந்தே இருந்தது அதில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து நாம் கற்றுக்கின ட்ராவலில் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு சொல்லித்தரணும் ஸோ அதன் மூலியமான்றது அவங்களுக்கு ஒரு தொழில் வாய்ப்போ வேலை வாய்ப்போன்றது அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால் ரீசெண்டாக வந்து வி ஸ்டார்டட் லால்கிரியா இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் அது வந்து இப்போ எங்களோட நியூ பார்ன் பேபி இப்போ அதில் நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதை நம்ம ஃபர்தரான்றது பேசுவோம் நம்ம ஸோ ஒன்று அது வந்து இட்ஸ் அகடமிக் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா தென் அதர் தென் தட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரை வந்து தொழில் முனைவோர் ஆக்கணும் நம்ம நம்ம மாதிரின்றது அவங்களுக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஏர்னிங் இருக்கணும் அப்படின்றத கருத்தில் கொண்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃப்ரான்சைசி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஜூனில் இருந்துன்றது ஏன்னா எங்களுக்கு ஏற்கனவே தமிழ்நாடு முழுக்க கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு டோர் ஸ்டெப் பிளஸ் நம்மளோட சர்வீஸ் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ எங்களை நம்பி ஃப்ரான்சைசி எடுக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஏர்னிங் வந்த மாதிரி இருக்கும்ன்றதுனால ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் சார் ஏன்னா இந்த மாதிரி தருணத்தில் வெளியில் போக முடியாது ஆனால் வெளியில் போகக்கூடிய நாள் நெருங்கிட்டு இருக்கு வேக்சின்ற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பழைய நிலைக்கு மாறி எல்லாருமே இந்த சுற்றுலான்ற விஷயத்துக்குள்ள நுழைவாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னே இப்போ நம்ம இதை ஆயத்தப்படுத்திக்கக்கூடிய டைம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த துறைக்குள்ள வரணும் ஒரு தொழில் செய்யணும் நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் அப்படின்றது இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நீங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷன் மூலமா ஒரு கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ அதை வந்து நீங்க அறிமுகப்படுத்தி சிறப்பா போயிட்டு இருக்க கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அந்த கோர்சஸ் பத்தி ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருங்க சார் இப்போ அதுல வந்து இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லால்கிரியா இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஸோ எங்களோட எய்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு டீச் டூரிசம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெக்யூலியர் கோர்ஸ் நீங்கள் நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்காது இல்லை நிறைய பேர் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு சொல்லித்தரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்காது ஸோ ஒன்று ரெண்டாவது இருக்கிறதுலே வந்து ஒரு ஒரு ஒயிட் காலர் ஜாப் ஸ்டடீஸ்ன்னு அதை சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய கோர்சஸ்ன்றது நான் ரீசெண்டாக கூட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர்கிட்ட பேசியிருந்தேன் நீங்கள் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சு ஒரு உயர்ந்த கோர்ஸ்ன்றது எம்பிபிஎஸ்ன்றது இப்போ பெரிய மரியாதை ஏன்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு கூட படித்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள போயிருப்பாரா பிளைட்ல டிராவல் பண்ணிருப்பாரா அப்படின்னா அதுக்கான வாய்ப்புன்றது ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கும் ஆனால் இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூரிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ன்றது நீங்கள் ஒரு ஏர்போர்ட்லேயும் ஃப்ளைட்லேயும் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு கோர்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலி டிப்ளமோ டீச் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ ஆக்சுவலி செப்டம்பரில் இருந்தால் நம்ம அது ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம்ஸு அதில் தான் நம்ம டீச் பண்ண முடியும் அது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் வச்சுருக்கோம் டூரிஸத்தோடு சேர்த்து மற்ற கோர்சஸ் அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூரிசம் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸு டூரிசம் அண்டு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டூரிசம் அண்டு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்சஸ் நிறைய வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ அதோட ஃபீஸ்ன்னு பாத்தீங்க <laughs> 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 டூர் கூட்டிகிட்டு போனோம்னா அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம காமிப்போம் அப்படின்றது எல்லாம் வந்து நம்ம அதில் சொல்லி கொடுப்போம் அது வந்து டெஸ்டினேஷன் ட்ரைனிங்னு சொல்லி தான் இது டூரை எப்படி சேல் பண்ணுறது இப்போ மற்ற ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறதுக்கும் டூரை விற்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கில் இருக்கணும் அதெல்லாமே வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்னு சொல்லிட்டு சொல்லித்தருவோம் இது வந்து நிஜமாகவே இப்போ நீங்கள் நிறைய இப்போ எல்லாம் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்சு சோசியல் மீடியா ஸோ அது அதில் கிடைக்காத ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது இந்த கோர்ஸில் கிடைக்கும் அதில் கிடைக்காத ஒரு பெரிய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோன்றது இந்த ஆன்லைன் கோர்சஸ்லேயே கிடைக்கும்
பிசினஸ் நம்ம ஆன்லைனில் பண்ணுறதுனால நிறைய பேர்த்துக்கு இது கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதுனால வி ஆர் சார்ஜிங் ஒன்லி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் மந்தில் இவ்வளோ விஷயங்கள்ன்றது அவங்க லேர்ன் பண்ணிருக்கான ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்றது கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க யாராவது தான் இந்த நம்மளோட நம்பர் கால் பண்ணாங்கள தே வில் கெட் சம் அதர் டீச்சர்ஸ் கண்டிப்பாக இப்போ நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் டூரிசம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிஏ டூரிசம் எம்ஏ டூரிசம்னு காலேஜில் போய் படிப்பாங்க அதில் வந்து லெக்சர்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ப்ரொஃபஸர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பட் இதில் நீங்கள் அனுபவப்பட்ட ஒரு அனுபவஸ்தரே இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து அதை சொல்லிக் கொடுக்க போறீங்க அப்படின்றது இதுக்கு தகுதி அப்படின்றது ஏதாவது தேவைப்படுமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லையா கண்டிப்பாக அதை பற்றியும் இல்லை இது வந்து நம்ம ஒன்லி டுவெல்த் குவாலிபிகேஷன் தான் பிளஸ் டூலுக்கு மேலே இருந்து எது வேணாலும் இருக்கலாம் தென் அதே மாதிரி தெர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் இப்போ நிறைய சொல்ல போனீங்கன்னா நிறைய இந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் வீட்டில் இருக்கிற இல்லத்தரசிங்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ டிகிரி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த கோர்ஸஸ்ன்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் அண்ட் எபோ தெர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் ஆன்லைன் டீச்சிங்ன்றது எப்படி சார் இருக்கும் இதில் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அதிலே வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நிறைய ஜூம்ல இருந்து கூகுள்ல இருந்து எல்லாமே வந்திருக்கிறதுனால ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்தா என்ன ஃபீல் இருக்குமோ அந்த ஒரு <laughs> 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 மாவட்டத்துக்கு <laughs> 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 அது தேடி மாவட்டம் தாலுகா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த சார் அந்த கன்ஃபியூஷன் கேட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு மேடம் சரி கேட்டுவோம் சார் சார் வணக்கம் இப்போ அந்த நான் ஆக்சுவலி நம்ம இன்னும் அதுக்கு போகல ஃப்ரான்சைசி இப்போ கிளாஸஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதில் உங்களுக்கு டீட்டெயில் கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நாம் கொடுக்குற ஃப்ரான்சைசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலுக் லெவல் ஃப்ரான்சைசி சார் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெவன்யூ டாலுக்குஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு நாலுலேருந்து பத்து பன்னெண்டு டாலுக்ஸ் வரைக்கும் கூட இருக்கும் ஸோ அப்போ தேனின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேனி தேனி டாலுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னா தேனி ரெவன்யூ டாலுக்குன்னு சொல்லுவோம் நாம் ஸோ அந்த டாலுக்கு ஒருத்தரை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னராக இப்போ நாம் என்னென்னலாம் பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணுறோமோ இந்த சுற்றுலா சார்ந்து கல்வி சார்ந்து என்ன தொழில்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ அதுக்கான ஒரு ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னராக நீங்கள் இருப்பீங்க நம்மளோட எல்லா தொழிலிருந்தும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒரு நல்ல ஏர்னிங்ன்றது இருக்கும் நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருங்க சார் நிறையா அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில் இப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சி ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் மேடம் நான் ஜெய்பால் பேசுறேன் சிவகாசியில இருந்து ஜெய்பால் சார் உங்களுடைய கேள்விகள் கேட்கலாம் ஆமா சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் 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 ஒண்ணு இல்ல சார் சுற்றுலா துறை எப்படி இருக்கும் இந்த பிசினஸ்ல இருக்கலாமா இன்னும் எத்தனை நாள் ஆகும் விசாரிச்ச வரைக்கும் மத்த ஸ்டேட்ல மத்த ஸ்டேட்ல இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வணக்கம் சார் உங்க கேள்விக்கு நன்றி உள்ளபடியே என்ன நீங்க என்ன அரசு கண்டிப்பா அதுல கவனம் செலுத்தும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளைய விட ஒரு அரசாங்கத்துக்கு அதன் மேல அக்கற ஜாஸ்தி நீங்க கடந்த ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளா பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு தான் வந்து டூரிசத்தில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ வந்து நம்மகிட்ட மானுமெண்ட்ஸ் இருக்குது டெம்பிள்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அதனால் கூடிய விரைவில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே சுற்றுலாவை மேம்படுத்துறதுக்கான உதவியோ நடைமுறையோ வந்து தமிழ்நாடுக்கு அரசாங்கம் எடுக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது பட் நீங்கள் கேட்டது வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சார் இப்போ நான் முன்னாடியே இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னேன் நான் நிறைய வந்து இருக்கிற சர்வேஸு ரிசர்ச்சு எல்லாமே என்ன சொல்லுதுன்னீங்கன்னா 
போஸ்ட் கோவிட்ன்றது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ராவலர்ஸ் வந்து வில்லிங்காக இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறதுனால இது வரைக்கும் இருந்ததை விட ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது கண்டிப்பாக சுற்றுலாத்துறைக்கு இருக்கும் சார் இப்போ இருக்கிறது மேபி நீங்கள் சுற்றுலாவில் இருக்கீங்களா என்னான்னு தெரியலீங்க அதனால தான் கேட்குறீங்க இருக்கலாமா வேண்டாமான்ட்டு நீங்கள் சுற்றுலாவில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வந்து வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டு வேறு துறை சார்ந்து இருக்கிறவங்கள கேட்டிங்கன்னா அந்த வழின்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அக்கறைக்கு இக்கற பச்சை அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட கஷ்டத்தை நினைக்கிறீங்களே தவிர இப்போ எல்லா தொழிலும் அப்படி தான் இருக்குது பட் முடிஞ்ச பின்னாடி மற்ற தொழில்களை காட்டிலும் ஒரு பெரிய வளர்ச்சின்றது சுற்றுலாவுக்கு இருக்கும் சார் அதனால் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் சுற்றுலா வந்து பெரிய அபரிவிதமான வளர்ச்சி இருக்கும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் ஒரே கேள்வியா இருக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரியே அவர் வந்து கேட்டுட்டாரு காலரும் இருக்காங்க பேசிடுவோம் வணக்கம் வணக்கம் கேள்விகள் ஆயிரம் நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க வணக்கம் சிறப்பு மோகன் குமார் சார் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் ஒன்னா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் அதனால வேண்டி அந்த ஆஸ் பர் அக்ரிமெண்ட் நம்ம ஒருத்தருக்கிட்ட சைன் பண்ணிக்கலாம் நாம சோ அந்த ஒருத்தர் ரன் பண்ணுவாரு சார் பிசினஸ் நமக்காக வேண்டி நம்ம அது சம்பந்தமா நிறைய பேச ஆமா அது சம்பந்தமா நிறைய பேச போறோம் சார் அதனால என்ன பயன் எப்படி எல்லாம் எங்களோட सपोर्ट இருக்கும் சோ அதுக்கு என்ன வழிமுறைகள்ன்றதெல்லாம் ஃபர்தரா பேசறோம் நீ தயவு செய்து பாருங்க சார் கொஞ்சம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் போட்டு இல்லைன்ற மாதிரியே வந்து சார் சொல்லிட்டாங்க சோ இப்ப ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டுட்டாங்க இந்த ஃபிரான்சைசி பத்தி இந்த ஃபிரான்சைசி பத்தியே டீடைலா சொல்லிடலாம் சார் ஏனா இந்த கால கட்டத்துல ஒரு தொழில தானா தொடங்குறது அப்படிங்கிறது எல்லாரும் யோசிக்க கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இதனுடைய சர்வீகள் என்ன இதனுடைய எப்படி போகலாம் இத கடந்து அப்படி தெரிஞ்சது நம்மளுடைய லா அலெக்ரி இன்டர்நேஷனல் டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் சோ உங்க மூலமா ஒரு ஃபிரான்சைசி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறதுனா எவ்வளவு சாத்தியம் அதன் மூலம் என்னென்ன பலன்கள் இருக்கு கொடைக்கான <laughs> <laughs> அவர் ஒரு ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னராக இருக்காருன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அது எல்லாமே வந்து அந்த கம்பெனி எடுத்துக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் இல்லாமல் வேறு எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோதான் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் நடிக்கிற படமாக இருந்தால் கூடமே ஏன் இன்னைக்கு நம்ம அது பேப்பரில் ஒரு விளம்பரம் வருது டிவியில் வருதுன்னும் போது என்ன நீங்கள்னா அது நீங்கள் ஒரு ஒரு விளம்பரத்தால் மட்டும்தான் ஒரு தொழில்ன்றது வளர்ச்சி அடையும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நிறைய சப்போர்ட்ஸ்ன்றது இருக்கும் அதனால வேண்டி தான் நம்ம இந்த ஃப்ரான்சைசி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன நினைங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த வேலை இழப்புன்றது இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து வே இருக்கிற தொழில வந்து ஒரு மாற்று தொழில் செய்யணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கும் இருக்கிற தொழிலோட சேர்த்து இல்லையா இருக்கிற தொழிலை விட்டுட்டு கூட ஒரு புதிய தொழில் யோசிக்கணுன்றது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலுமே அவங்க சொந்த காலில் நின்று அதை ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாவே அப்படின்றதால தான் நம்ம இந்த ஃப்ரான்சைசி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம் நாம் ஸோ இந்த ஃப்ரான்சைசி ஆக்சுவலி நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா டாலுக் வைஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுள்ள நிறைய டாலுக்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரெவன்யூ டாலுக்கு ஒருத்தருக்கு மட்டும் நம்ம அந்த ஃப்ரான்சைசி கொடுக்குறோம் நம்ம ஸோ அந்த டாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான ப்ரொமோஷன் சப்போர்ட்ஸ் என்றது நாம் பண்ணுறோம் ட்ரைனிங் அல்டிமேட்டாக நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்டு 
நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸு நம்ம பண்ணி தருவோம் இப்போ இப்போ இண்டிவிஜுவலாக அவங்களால வந்து ஒரு ஒரு டிவியில் ஒரு விளம்பரத்துக்கு போக முடியாது ஒரு எஃப்எம்ல போக முடியாது இல்லை ஒரு பேப்பரில் கூட ஒரு பிக் சைஸ் நியூஸ் பேப்பர் பண்ண முடியாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணி தருவோம் ஸோ அப்போ என்ன கொண்டீங்கன்னா ஸோ நிறைய வந்து அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கூட வரும் நிறைய கஸ்டமர்கிட்டருந்து நிறைய கால்ஸ் வர்றதோ அப்ரோச் பண்ணுறதோ நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புன்றது அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால வேண்டி நம்ம இந்த ஃப்ரான்சிஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எங்களோட டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு டாலுக்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வித் இன் ஏ மந்த் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டின் டாலுக்ஸ்ன்றது இப்போ வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அதை எடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா மற்ற தொழில் அல்லாத நிறைய சௌகரியங்கள் நிறைய வசதிகள் நிறைய வருமானங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக ஒரு <laughs> 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 வெறு <laughs> கிடைக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
சீசன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய எல்லாமே ஸ்கூல்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் காலேஜஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதை தன்னுட்டு இது ஒரு நல்ல ஒரு சி நல்ல சீசன்னா நீங்கள் இதெல்லாமே இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே சீசன் அதே மாதிரி நம்ம எங்கே போகிறோமோ அதுக்கான சீசன்றது ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சிம்லாலாம் போகிறதா இருந்தால் இப்போ செப்டம்பர் டு பிப்ரவரி வந்து இப்போ நல்லா ஐஸ் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ரெகுலராக ட்ராவல் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டிக் சுச்சுவேஷன் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்ததை தவிர அதர் தென் தட் வருஷத்தில் பத் பன்னெண்டு மாதத்தில் பத்து மாதங்கள்ன்றது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இன்னும் நல்ல பிஸ்னஸ் டைமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதர்வைஸ் ஆல்சோ இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதனால தான் இந்த டெஸ்ட் பண்ண மாடலில் தான் நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரான்சிஸியாக கொடுக்குறோம் த்ரூ அவுட் தி இயர் டுவெல் மந்த்ஸுமே இப்போ இப்பயே நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம லால்கிரியாவோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸு நியூஸ் பேப்பரில் வந்துட்டு தான் இருக்குது எஃப்எம் ரேடியோவில் வந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ ரா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரவுண்ட் த இயர் வந்து டுவெல் மந்த்ஸ்ன்றதும் ப்ரொமோஷன்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது வந்துகிட்டு இருக்கு சார் ஃப்ரான்சைஸி எடுக்கலாம் ஓகே லால் கிரியா மூலமாக ஃப்ரான்சைஸி எடுக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்னென்ன பயன்கள் கிடைக்கும் ஆ குட் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நிறைய ஃப்ரான்சைஸி இருக்கும் இல்லை நிறைய பிராண்டட் பிஸ்னஸ் அப்படின்றதெல்லாம் கூட இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன நீங்கள்னா நீங்கள் மற்ற எதுவுமே வந்து இன்வால்வ் ஆகாது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுட்டு எடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா இப்போ அதில் என்ன வேஸ்டேஜ் அதோட ப்ரிப்ரேஷனு அதுக்கான மிஷினரிஸு ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பார்க்கும்போது என்ன நீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது கூட இருக்கும் ஸோ அதுக்கான ரெவன்யூ வருமான்றது தெரியாது ஸோ நமக்கு என்ன நினைக்கிறா ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரின்றதுனால ஒரு லீஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல பிராண்டட் கம்பெனியோட ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னர் ஆகிறோம் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நீங்கள் எந்த கம்பெனியாக இருக்கிறதா இருந்தாலும் அரசு சார்ந்து இருக்கிற எல்லா சர்டிஃபிகேஷன்றதும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கணும் ஸோ அந்த விஷயத்துலன்றதும் நம்ம அவ்வளோ ஜென்யூனாக பர்ஃபெக்டான்றது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு மூணாவது நம்ம எடுக்கிற பிராண்டுன்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா அவங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பார்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்மளோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் எங்கேயுமே விட்டு வச்சுருக்க மாட்டோம் ஒரு ஃப்ளையர்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ளையர் போஸ்டர்ஸு இப்போ டிவி ஆடு எஃப்எம் ஆடு பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸு நிறைய இப்போ சிட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹோர்டிங்ஸ் பண்ணுவோம் நாம் தென் நிறைய எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பா ரெஸ்டாரண்ட்டு ஜிம்லி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்டி எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை தாண்டி இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கிறது ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் பல்க் எஸ்எம்எஸ் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சோசியல் மீடியாவில் இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால ஸோ இதை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அவங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ இவை இப்போ நாம் பண்ணுறதுனால இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது இதை தாண்டி என்னென்னா சர்வீஸ் இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ராவல் டூரிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது நீங்கள் காசை வாங்கிட்டு இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு சாட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி கூட்டிகிட்டு வர வரைக்கும்ன்றது நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ எவ்வளோ பேர் இதை நம்ம அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்கன்றது தெரியாது அதனால் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றதெல்லாம் ரெண்டு கஸ்டமர் வந்திருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர்த்து எனக்கு கஸ்டமராக கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருவாங்க இங்கே நான் போயிட்டு வந்தேன் சூப்பராக இருக்குன்றது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இப்போ ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னராக வரவங்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் சார் ஃப்ரான்சைசி பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஃப்ரான்சைசி எடுக்கிறது மூலமாக அந்த பார்ட்னர்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய மற்ற தொழில் வாய்ப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் சார் கரெக்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா என்ன நல்லா வரும் அப்படின்றது இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அதை தெரிஞ்சு தான் நம்ம ஃப்ரான்சிஸ் எடுக்க வருவாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து நம்ம டிக்கெட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ ஏர் டிக்கெட் பஸ் டிக்கெட் ட்ரெயின் டிக்கெட் பண்ணுறோம் தென் ஹோட்டல் புக்கிங்ஸ் பண்ணுறோம் ஹோட்டல் ரூம்ஸ் புக்கிங்கு டூராக போகாமல் அஃபிஷியல் பர்பஸ் போவாங்க இல்லை பர்சனலாக போவாங்க தென் ரிசார்ட்ஸ் புக்கிங்ன்றது நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் கஸ்டமர்ஸுக்கு தென் அது இல்லாமல் ட்ரிப்ஸ் டூர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டொமஸ்டிக் ட்ரிப்ஸு அதில் நிறைய வேரியஸ் ட்ரிப்ஸ் இருக்குது அது அதாவது நம்பர் கால் பண்ணோம்னா இன்னும் கூட நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் அதனால் நிறைய ட்ரிப்ஸ் இருக்கும் ஷார்ட் ட்ரிப்ஸ் நிறைய இப்போ
மாலிக்ரியா இன்டர்நேஷனல் உலக அளவில் பார்க்கும்போது அங்கங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த நட்புறவு எப்படி இருக்குது சார் இப்போ ஒருத்தவங்க மலேசியா போகிறாங்க அப்படின்னா சேஃபாக போகணும்னு நினைப்பாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னே மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த நிறுவனத்தை நம்ம வந்து தேர்வு செஞ்சு அவங்க மூலமாக இவங்களுக்கு பாதுகாப்பு தரணும் இந்த மாதிரி உலகளாவிய உங்களுடைய அந்த பயணம் எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு வலிமையாக சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க எல்லா விஷயங்களும் இல்லை அது வந்து டிராவலில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அது மியூச்சுவல் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இப்போ நான் ஆக்சுவலி சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கே ஆஃபீஸ் இருக்குது இப்போ எங்களும் அவர் ஓன் எம்ப்ளாய்ஸ் வில் கிவ் சர்வீசஸ் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்டு நீங்கள் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மியூச்சுவலாக ஏன்னா ரெகுலராக வந்து வி ஆர் கிவிங் பிஸ்னஸ்ஸு த்ரூ அவர் கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியோட உங்களுக்கு ரெவன்யூன்றது இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டே அந்த கோ கண்ட்ரியோட டூரிசம் போர்டுன்றது டைரெக்டாக இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க எந்த கண்ட்ரிலேருந்து எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க எப்படி சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது எல்லாமே இட்ஸ் காட்ஸ் கிரேஸ் இப்போ இவ்வளோ நாள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு அதில் வந்து ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் கூட நமக்கு வந்துருக்காது ஸோ அந்த அளவுக்குன்றது டிராவலர் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி ஓகே சார் நான் ஃப்ரான்ச்சைஸி எடுக்கிறோம் நீங்கள் இவ்வளோ பலன்கள் இருக்குது சொல்கிறீங்க தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்குது சொல்கிறீங்க எல்லாம் சரி ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இருக்கும் எந்த மாதிரி எங்களுடைய ஷேரிங்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும்ன்றது ஒரு கொஸ்டின் கரெக்ட் இப்போ நீங்கள் ப்ராஃபிட் அப்படின்னும் போது இப்போ பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டென் மந்த்ஸ்ன்றது ரொம்ப பீக் டைத்தில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்றது தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இருக்கும் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் கூட இப்போ எங்களுக்கு எப்போ எல்லாம் டொமஸ்டிக் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ டெய்லி வி ஆர் டூ இருக்கும் <laughs> வந்து நிறைய இந்த மாதிரியான பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சோ கிடைக்கும் போது என்ன நினைக்கிறீங்க பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒரு நல்ல ரெவென்யூன்றது நமக்கு கிடைக்கும் பிரான்சைசி பார்ட்னருக்கு சோ அது நாம எப்படி ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படிங்கன்னா அவங்களா பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரான்சிக்கு எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப மினிமமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒரு கஸ்டமர் வந்து டிராவல் வெளியூர் போகிறார் அப்படின்றதா இருந்ததுன்னா ஒரு ஒன் பர்சன்ட்ன்றது அவரோட ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது அந்த ஃபோஃபோ மாடலில் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுவே டிக்கெட் புக் பண்ணுறாரு ஹோட்டல் ரூம்ஸ் புக் பண்ணுறாங்கன்னும்போது வி ஆர் பேயிங் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஸ் ப்ராஃபிட் என்ன பிஸ்னஸ் நடக்குதோ ஸோ அதுவே டூர் போகும்போது டொமஸ்டிக் ட்ரிப்ஸாக இருந்ததுன்னா டென் பர்சன்ட் வி ஆர் பேயிங் இன்டர்நேஷ்னலாக இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் தரும் இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அட்மிஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் பே பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோஃபோ மாடலுக்கு வரும் இப்போ இதுவே ஃபீகோ மாடல் வரதாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்தது எவ்வளோ புக் பண்ணியிருக்காங்க சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது இது எந்த ரிஸ்க்குமே அவங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா எவ்ரி திங் வில் பி டேக்கன் கேர் பை கம்பெனி லால்கிரியை வந்து பார்த்துக்கோம் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன சார் நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்றதா இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மந்த்ஸுக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்றது நம்ம பே பண்ணுவோம் இது வந்து மினிமம் அஷ்யூடு ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இயரில் வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்றது பே பண்ணுவோம் தேர்ட் இயரில் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்றது நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணுவோம் பே பண்ணுவோம் தென் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு மாடலுக்குமே வந்து தேவ் டு பே ஃபீ ஃப்ரான்சிசி ஃபீன்னு சொல்லிட்டு ஒன் லேக் ருபீஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வாங்குகிறோம் நம்ம ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட்னு சொல்லிட்டு ஒன் லேக் ருபீஸ் வாங்குகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குன்றது இதோட அக்ரிமெண்ட்ன்றது நமக்கு இருக்கும் அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சிட்ட பின்னாடி ஸோ நீங்கள் ஃபோஃபோ மாடலில் வரவர் ஹியூஜாக ஏர்ன் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா அவரே வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஃபீகோ மாடல்ன்றது இதுதான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ன்றது இந்த ஒன் லேக் ஒன் லேக்ன்றது ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் வில் ரீபேட் அப்புறம் ஃபர்தராக அவங்க கண்டினியூ பண்ணும் பிஸ்னஸ் அப்படின்றதுன்னா ஸோ பை த டைம் வந்து இதே மாதிரி வேறு டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் வந்து தே கேன் ஜாயின் வித் அஸ் ஓகே இப்போ தொடர்ந்து பயணம் செய்யணுன்ற முடிவை வந்து ஆரம்பத்திலே எடுக்க வேண்டாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிச்சு அதன் பிறகு தொடர்ந்து பயணம் செய்கிறோமா செய்யலா செய்ய வேண்டாமன்றத அவங்க டிசைட்
இல்லை மற்ற டேர்ம்ஸ்ன்றது ஒரு ஒரு பாண்டிங் இருக்காது நமக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதை லீஸ்டாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமே தவிர இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஆகஸ்ட்டுக்கு பின்னாடின்றது நாங்கள் ஸ்லைட்டாக இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூ லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் வரும் இன்க்ளூடிங் டேக்ஸ் ஸோ அதை வந்து ஏன் நம்ம த்ரீ லேக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நமக்கு வர ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து ஸோ அடுத்த ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் வில் பி நார்மல் வந்து டூருன்றது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ்ன்றது நிறைய இருக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு முழுக்க எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னருக்கு மேலே இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னரும் எங்கள் கிட்ட இருந்து நல்லா ஏர்ன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ இதையெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஃப்ரம் ஜனவரியிலேருந்து இதை நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் ப்ளஸ் டேக்ஸ் கூட எடுத்துகிட்டு போகிற ஐடியா இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்குன்றது இதோட டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ நான் இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை இவங்களை கேட்டுக்கிறது என்னென்னா யாராவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனா அட் த ஏர்லியஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா you will get more benefit avangalukke or periya satisfaction irukum so paravala nam vandu july le join pannitom august la join pannitom so or minimum amount la nam or franchise partner aitom abindrathu iduve ninga or 6 months kalichi varadha nadana kandippa and franchise fee yo other things indrathu konjam increasing indrathu irukum indha tarunatha consider panni ninga indha alavukku korachu pandrathu abindrathe pudusa tholil vara ungalukku indha tarunathile idu or vaippa amaiyittume abindrathu kandippa kandippa vaarthukal sir vaarthukal ipo ungal anuganam unga indha franchise naanga edukkanum appadina நாங்க எந்த மாதிரி தயாராகணும் எப்படி உங்களை அணுகிறது சார் ஆமா இதுல வந்து நாங்க ஆக்சுவலா இதுக்காக வேண்டிய ஏன்னா முன் அளவுக்குன்றது இப்போ ஒருத்தர் ஒருத்தர் டிராவல் பண்ணி போய் பார்க்கணுன்ற நெசசிட்டியில நிறைய டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு அப்படின்றதுனால நாங்க எவ்ரி வீக்கெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜூம் மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்களோ தே கேன் ஜாயின் வித் அவர் ஜூம் மீட் ஸோ அதுல வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா இது சம்பந்தமா நாங்க நிறைய பிபிடி இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லை எங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இருக்கும் இல்லை எப்படியெல்லாம் நாங்கள் ப்ரொமோஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபார்ன்றது தெரியும் கஸ்டமரோட டெஸ்டிமோனியல் தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு கஸ்டமர்கிட்ட க்ரெடிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நாங்கள் அந்த ஜூம் மீட்டில் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஸோ எவ்ரி வீக்கெண்டாக அது இருக்கும் சாட்டர்டே இருக்கும் ஸோ இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் தே கேன் ஜாயின் ஜூம் மீட் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ இதில் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த நம்பர் கால் பண்ணாங்கன்னா என்னோட டீம்ன்றது தே வில் கைட் தம் அதனால் ஈவன் ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணலாம் அந்த சேம் நம்பரு தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஆர் ஹேவிங் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் லால் கிரியா டாட் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட் இருக்கு ஸோ அதில் போனாங்கனாலும் இந்த ஃப்ரான்சைஸ் சம்பந்தமாவோ இன்ஸ்டியூட் சம்பந்தமாவோ நிறைய டீட்டெயில்ஸ்ன்றது அவங்க எடுத்துக்கலாம் தென் மெயில் பண்ணலாம் ஃப்ரான்சைஸியாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரான்சைசி அட் லால் கிரியா டாட் இன்னுக்கு அவங்க மெயில் பண்ணிக்கலாம் தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ நம்மளோட ஆஃபீஸ்ன்றது இப்போ கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கு சென்னையில் இருக்கு ஸோ யாராவது நியர் பை இன்சைட் சிட்டி சென்னையோ இல்லை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் ஸோ அதனால் நியர் பையில் தான் இருக்கும் சார் நாங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னாலுமே தே கேன் விசிட் அவர் ஆஃபீஸ் சூப்பர் சார் இப்போ வீட்டில் இருந்து கொண்டே இதை செய்யறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் பெண்களுக்கு வந்து இதில் எந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு பொறுமை ஜாஸ்தி நல்லா சர்ச் பண்ணக்கூடிய திறன் உண்டு பேசி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து சரி பண்ணக்கூடிய அந்த திறமையும் பெண்கள் கிட்ட இருக்கு ஸோ பெண்கள் எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டுறாங்க சார் இந்த துறை இல்ல ஏற்கனவே நான் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா இது ஆக்சுவலாவே சொல்ல போனா லேடிஸ்க்கு ஆப்டான பிசினஸ் தான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ என்னோட ஆஃபீஸ்ன்றதே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் எம்ப்ளாயிஸ்ன்றது ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆலர் எம்ப்ளாயிஸ் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மை செல்ஃப் அண்ட் மை ஒய்ஃப் ரெண்டு டைரக்டர்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆக்சுவலாக என்னோட ரோல் என்னன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலாக இருந்ததுன்னா வெளியில் தான் இருப்பேன் நான் வித் கஸ்டமர்ஸ் வந்து ட்ராவல் போயிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்டு இந்த மாதிரியான ஏதாவது ப்ரொமோஷன்ஸ் இன்டர்வியூஸ் இல்லை அஃபிஷியல் மீட்டிங்கு அதுதான் இருக்குமே தவிர என்னோட ஆஃபீஸ் லால்கிரியாவோட ஹெட் ஆஃபீஸ்ன்றது இட்ஸ் ரன்னிங் பை மை ஒய்ஃப் வித் தி டீம் ஆஃப் ஃபீமேல் ஸ்டாஃப்ஸ் அதனால வேண்டி இது லேடிஸ்க்கு ஒரு ஆப்டான பிஸ்னஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ வேற வெரைட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது இன்னும் கூட இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாகவும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க தென் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால வேண்டி தே ஆர் இட்ஸ் ஈஸி டு டூ எனி திங் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதோ ப்ரொமோட் பண்ணுறதுன்றதோ இல்லை டூர் புக் பண்ணுறதுன்றதுமே ஆஸ் எ
இது சார்ந்து படித்து முடித்து வேலைக்கு வராங்களான்னா கிடையாது ஏன்னா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே ரொம்ப குறைச்சல் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய காலேஜஸில் டிகிரி பிஜி ரிசர்ச் லெவலில் இருக்க தவிர ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முடித்த உடனே பெருசாக வந்து இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே ஒர்க்கு இல்லை அப்ராட்டில் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு போகிறதுனாலையும் அதுக்கான சீட்டு வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் காலேஜஸில் ஸோ அதனால் வேண்டி நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கல்ச்சரே கிடையாது இப்போ டூரிசத்துக்கு வந்து டிப்ளமோன்றது ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது அதுக்கு எவ்வளோ பேர்த்துக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்குன்றது கூட தெரியாது டூரிசத்துக்கு ஒரு ஸ்டடி இருக்குது முடித்தோம்னா இவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் சொல்ல போனீங்கன்னா இப்போ எங்கள் கிட்ட வரதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரா குவாலிஃபைடாக தான் வருவாங்க மற்றது பிஜி லெவல் வரைக்கும் கூட படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் டூரிசத்துக்கு இருக்காது அதனால் அவங்களுக்கு ட்ரை டெம்பரவரியாக நாங்கள் ஏதாவதுன்னா ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் நாங்கள் அவங்கள ஜாயின் பண்ண வைப்போம் ஜாயின் பண்ண வைப்போம் அப்போ தான் இதுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்குன்றது தெரியும் தெரிஞ்சது இன்ஃபேக்ட் ஐ ஃபினிஷ்டு இதில் டிப்ளமோ கோ எம்பிஏ முடிச்சிருந்தாலுமே டூர் ட்ராவல் பிஸ்னஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நான் படித்தேன் நான் அப்போ தான் இதுக்கான டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அதனால் தட்ஸ் வை வி ஸ்டார்டட் இஸ் இன்ஸ்டியூஷன் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்புள்ள ஒரு துறை ஒரு நல்ல தொழில் வாய்ப்புள்ள ஒரு துறை ஆனால் நிறைய பேர்த்துக்கு இன்னும் போய் சரியா சேராகம இருக்கு சோ அந்த வேலையும் நாம சேர்த்து பாப்போம் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணத்துல தான் நம்ம வந்து we started this institute okay நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டூரிசம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு சார் சுற்றுலா துறையினுடைய மூமெண்ட்ஸ் இந்த இதல இருக்க கூடிய பிசினஸ் வாய்ப்புகள் உள்ளூர பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கு சார் இல்ல இப்ப அதுதான் நம்ம முன்னாடி சொன்னேன் இப்ப நீங்க இந்தியாவுல வேற எங்கயும் இல்லாத அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோயில்கள் இங்க இருக்கு சோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேजेस நமக்கு தென் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மானுமெண்ட்ஸ் பழைய காலத்து நினைவு சின்னங்கள்ன்றது இருக்கு ரெண்டாவது நம்மளோட இயற்கையாகவே வந்து தமிழ்நாடு வந்து இட்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் வெரி பிக் சீசோர் கடற்கரை பகுதி அதிகம்ன்றதுனாலேயே கடற்கரை சார்ந்து நிறைய சுற்றுலா தலங்கள் இருக்கிற மாநிலங்களில் நமது தமிழ்நாடுன்றது ஒன்று ரெண்டாவது மற்ற இப்போ நீங்கள் உண்மையாகவே சொல்ல போனீங்கன்னா இதை விட பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டேட்டு காஷ்மீர் பட் எந்த அளவுக்கு நம்மளால அங்கே ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண முடியும்ன்றது தெரியாது ஸோ எதுக்காக சொல்கிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி பாதுகாப்பு சார்ந்து கலாச்சாரம் சார்ந்துன்றது தமிழ்நாடு வந்து நிறைய பேர் வந்து விரும்புவாங்க இதை நார்த் இந்தியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபாரின் சிட்டிசன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட கனவுன்றது நம்ம தமிழ்நாட்டை வந்து விசிட் பண்ணோம் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ அதனால் வேண்டிய நமக்கு ரிப்பீட்டடான்றது ஒரு நிறைய ட்ராவலர்ஸ் வந்து போகிற இடமா இருக்கு நிறைய ரெவன்யூன்றது தமிழ்நாடு மக்கள் அந்த அளவுக்கு பயணம் செய்யறத பத்தி விரும்புறாங்களா ஏன்னா இவங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய தொழில் இருக்கும் நம்ம இந்திய மக்கள் வந்து நல்லா சொன்னீங்க ஆக்சுவலாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்ன நீங்கன்னா நான் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது கூடமே இப்போ ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் போகுதுன்னா இவங்க தான் பார்ப்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி வண்டி என்னென்னா சுற்றுலான்றது ஒரு நான் நான் ஸ்டடி பண்ண வரைக்கும்ன்றது ஒரு ரெண்டு டி குரூப்பாக இருந்தது ஒன்று வந்து என்னென்னிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு லாவிஸாக வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு ஃபாரவே போயிட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ்ன்றதெல்லாம் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரிப்பீட்டடாக இப்போ ஒரு இப்போ நான் இப்போ நான் போகிறதெல்லாம் மேட்ரே இல்லை எங்கள் தாத்தாவே அந்த காலத்தில் யூஎஸ் போயிட்டு வந்தார் டூர் போயிட்டு வந்தார் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று என்ன நீங்கன்னா டூர் போகணுன்ற ஆசை இருக்கும் ஆனால் பட் அவங்களோட எண்ணம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஊட்டி போனால் பரவாயில்ல கொடைக்கானல் போனால் பரவாயில்ல குற்றாலம் போனால் போனாவில் அப்படின்ற அது எதுக்காக சொன்னேன்னா ஒன்று வந்து ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும் ஒன்று வந்து ரொம்ப லோயர் லெவலில் இருக்கும் அந்த ஒரு மிடில் செக்டார்ன்றது ஒன்று இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அதனால் இப்போ லால்கிரியா அப்படின்னு பார்க்க ஒரு <laughs> 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 ஒரு 
வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து எங்களோட இது வளர்ச்சியே இருந்தது சுற்றுலாத்துறையில் வந்து எங்கள் நிறுவனத்தோட வளர்ச்சின்னா எங்களோட வாடிக்கையாளர் அதுக்கு நாங்கள் செட் பண்ண வாடிக்கையாளர் எங்களுக்கு இவங்க தான் வாடிக்கையாளர்கள் அப்படின்றத நாங்கள் செட் பண்ணி அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி அவங்கள டூரு கூட்டு போகிறதுனால தான் வி ஆர் கெட்டிங் திஸ் மச் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனு ஸோ அதே தான் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் நம்ம பண்ணுறோம் அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்க பிஎல் படிக்கிறீங்க எம்பிபிஎஸ் பண்ணுறீங்க எதையும் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் படிச்சு பாருங்களேன் ஸோ அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம ஓகே சார் இப்போ இந்த கோர்சஸ் எடுத்து படிக்கக்கூடியவங்க வந்து பறக்க முடியுமா சார் ஸ்டேட்டா வந்து நம்ம கிளாஸஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ண போறாங்க அப்படினா அவங்க படிக்கும்போது பறக்க முடியுமா 100% 100% ஏன்னா என்ன நீங்கனா அவங்களுக்கு சப்ஜெக்டே அதுதான் அவங்களுக்கு இப்போ நீங்க வந்து ஒன்ஸ் அவங்க ஜாயின் பண்ண உடனே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன நீங்கனா இப்போ இதல நாங்க நிறைய டிப்ளமோ கோர்சஸ்லாம் வச்சிருக்கோம் நம்ம அதுல மேக்ஸिमम கோர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபாரின் யுனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் தான் சோ அதுல வந்து ஒரு 1 இயர் கோர்ஸ் பிஜி டிப்ளமோலாம் வச்சிருக்கோம் நம்ம மலேசியன் யுனிவர்சிட்டியோட அஃபிலியேஷன் சோ ஃபைனல் ஒரு 1 வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுவே ட்ரைனிங்கே அங்க தான் நாம கொடுப்போம் நம்ம சோ அந்த மாதிரி பட் ஆரம்பத்துல இருந்தே நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுற்றுலா சார்ந்து அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா அவர் சுற்றுலா படிக்கும் போது என்ன நீங்கன்னா டீம்மேட்டா நீங்க ஏர் டிக்கெட்னா என்னன்னு படிச்சாகணும் ஃபிளைட்னா என்னன்னு படிச்சாகணும் ஃபிளைட்ல இங்க இருந்து பயணம் போய் தான் நம்ம அவருக்கு ஒரு தாஜ்மஹாலை காமிக்கணும் அவருக்கு இதுதான் சுற்றுலா இதுதான் ஒரு கைடோட வேல்யூ இல்ல ஒரு கஸ்டமர் இப்படிதான் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகணும் இல்ல அந்த இடத்துலன்றது இப்படிதான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான என்கொயரிஸ் இருக்கும் அது நம்ம இப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுன்றது எல்லாமே ஆன் ஸ்பாட்டுக்கு அவங்களை கூட்டிட்டு போகும் அப்போ அதனால வேண்டி எங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு நாற்பது கஸ்டமர் கூட்டிட்டு போகும்போது நாலு க ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சேர்த்து அழைச்சிட்டு போகிறதுன்றது எங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வேல ஒரு நல்ல விதத்துல அவங்களுக்கு இது நம்ம சொல்லி கொடுத்ததாவும் இருக்கும் இப்போ பிரான்ச்சைஸி எடுக்க வரவங்க கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா என்ட முதலீடு இருக்கு பட் மனித வளம் இந்த ஒர்க் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து என்கிட்ட இல்ல ஒர்க்கர்ஸ் வேணும் அப்படினா இந்த கால கட்டத்துல எனக்கு அது முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படினு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்க முடியும் இல்ல அத நான் சொன்னேன் இப்போ நீங்க இதல ஃபீகோ மாடல்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா எதுமே தான் உங்களுக்கு தேவ இல்ல ஈவன் தே அவங்களுமே இதல நமக்கு வர்க் பண்ண தேவ இல்ல we are going to appoint staffs through them we are giving promotions we are டூயிங் பிஸ்னஸ் அதனால இப்போ அதனால மேன் பவரை பற்றி இந்த ஃபீகோ மாடல்ன்றது அவங்க ஒரு பணவே தேவையில்லை ஓகே சார் அப்போ ஒரு ஃபோஃபோ மாடலுக்கு எவ்வளோ சார் ஒரு பத்து பேர் தேவையானா அதுவும் தேவையில்லை ஒரே ஒரு சின்ன குட்டி ஆஃபீஸ் இல்லை சார் ஆஃபீஸ் இல்லை நான் வீட்டில் வச்சு தான் நான் பண்ண போகிறனாலும் தட்ஸ் எனஃப் ஏன்னா நான் தான் சொல்கிறேன்னா எனக்கு நிஜமாகவே கன்னியாகுமரியிலேருந்து கஸ்டமர் இருக்காங்க பெங்களூர்லேருந்து கஸ்டமர் இருக்காங்க தேனியிலேருந்து கஸ்டமர் இருக்காங்க இங்கே பெரம்பலூர் திருச்சியிலேருந்து கஸ்டமர் இருக்காங்க நீங்கள் இப்போ அவங்களுக்கு டூர் வந்து ஏர்போர்ட்டில் பார்க்குற வரைக்கும் நான் யாருன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க யாருன்னா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம பிஸ்னஸுக்கு அது எதுவுமே தேவை இல்லை இன்றைக்கி ஆன்லைன் வந்ததுனால த்ரூ வெப்சைட் அவங்க பார்க்க போகிறாங்க இல்லை டவுட் இருந்ததுன்னா இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஆன்லைனில் பேமெண்ட்டுன்றது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட போகிறாங்க அது அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குன்றதுனால நமக்கு இதில் பெரிய மேன் பவர்ன்றது கிடையாது ஒரு குட்டி ஆஃபீஸ் இருந்தால் போதும் இல்லை சார் எனக்கு அதுவும் தேவையில்ல நான் வீட்டிலேருந்து இந்த வேலையை பார்த்துப்பேன் சிங்கப்பூர் மலேசியா சிரடி சிம்லா இந்த மாதிரியான நிறைய ட்ரிப்ஸ் ஏன்னா பர் மந்த் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ட்ரிப்ஸ் கிட்ட போவோம் அட் வால்யூம் ஒரு சில ட்ரிப்ஸ் ஒரு அனிமன் ட்ரிப்பா இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் மட்டுமே போயிட்டு வரதா இருக்கும் இல்ல ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இல்ல சார் எங்களுக்கு க்ரௌடு செட் ஆகாது நாங்க வந்து எங்களுக்கு பிரைவேசி முக்கியம் ஈவன் வி ஆர் ரெடி டு ஸ்பெண்ட் மோர் அப்படின்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் ட்ரிப்பா கூட இருக்கும் பட் நாம பண்றதுல மேக்சிமம் ட்ரிப்ஸ்ன்றது குரூப் டூரா தான் இருக்கும் ஒரு நாற்பது பேர்த்துக்கு இருபது பேர்த்துல இருந்து நாற்பது பேர் வரைக்கும் குரூப்பா இருக்கும் அது நான் இன்சிஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நிறைய பேர் கஸ்டமர் வரும்போது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்றதை நம்ம சொல்லணும் அதனால நம்ம சொல்லும் போது தே லைக் குரூப் குரூப் டூர்ஸ் ஏன்னா அதுல வந்து ஒரு பெரிய என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும் போகும்போது என்ன நீங்கன்னா இவங்க யாருன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க யாருன்றது தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வரும்போதுன்றது ஏர்போர்ட்டில் நின்று அழுத ஸ்டோரின்றதெல்லாம் இருக்கும் நம்ம காலேஜ் விட்டு போகும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும்
பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ வியர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க பட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும்ன்றது அது கஸ்டமரே சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு நிறைய இப்போ யூடியூப்லாம் போய் பார்த்தோம்னா தெரியும் இப்போ நாம் வந்து ஒன்ஸ் கஸ்டமர் ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னாவே தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட்டு ஏதோ பே பண்ணாங்க டூர் காமிச்சோம் அப்புறமா அவங்க யாரோ நாம் யாரோ அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் நமக்கும் அவங்களுக்குமான கனெக்டிவிட்டி இருந்துட்டு தான் இருக்கும் தட் இஸ் த ரீசன் கண்டினியூஸ்லி அவங்களும் எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்துட்ருப்பாங்க இன் ஜென்ரலாகவே ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா பர் இயர் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரிப்ஸ்ன்றது கூடமே நம்மகிட்ட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்ன ரீசன்னிங்னா ஒன்றும் ஃபீ அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் பட் கஸ்டமருக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்ன்றதும் நம்ம கொடுப்போம் நிறைய மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு கொடுப்போம் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ண போ மாதிரி இல்லை வெள்ளின் அட்வான்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்ப டெட் சீப்பாக கிடைக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டே அப்படி தான் கிடைக்கும் வெள்ளின் அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது சீப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமருக்கு கொடுப்போம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர் வந்து ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாமே நம்ம கஸ்டமருக்கு ஒருத்தீஷ போட்டு லால் கிரியான் பிரிண்ட் அடிச்சு தருவோம் அம்பர்லா தருவோம் கேப் தருவோம் அந்த மாதிரி இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்ப ஆக்சுவலாவே ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் இப்பயும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம லால் கிரியான் போட்டு மாஸ்க் சானிடைசர் கிளவுஸ் இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் அங்க ஆக்சுவலி இப்ப எல்லாமே வந்து இப்ப எனக்கு ஒரு ஒரு கஸ்டமர் மேல எந்த அளவுக்கு அக்கறை இருக்கும் சோ அதே அக்கறைன்றது கண்டிப்பா ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறவருக்கோ ரெஸ்டாரண்ட்காரருக்கோ இருக்கும் சோ இந்த அளவுக்குன்றது அவங்களும் இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ்ன்றது பண்ணுவாங்க அதனால இப்ப இனி நாங்க பண்ண வேண்டியதுன்றது அதான் ஒரு இடம்ன்றது அழகா இருக்குன்றது தாண்டி நம்மட்ட வர கஸ்டமர்ன்றது ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்றதுலயும் நாங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனும் நினைக்கிறோம் இன்ஸ்டிடியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார் இன்ஸ்டிடியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ஃபிசிக்கலா எல்லாரும் கிளாஸ் ரூமுக்கு வர போறாங்க அப்படினா அதுக்கும் நீங்க எப்படி ரெடி ஆயிட்டீங்க இல்ல அது வந்து இப்ப एक्चुअली ஒரு ரெண்டு விஷயத்துல யோசிக்கணும் ஒன்னு வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ ஆஸ் இட் இஸ் இது இப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணணுனாலுமே ஒரு நாற்பது பேர் கிளாஸ் ரூமுக்கு இருபது பேர் தானாலுமே வி ஆர் ரெடி ஃபார் தட் அதனால் ஒரு இருபது பேர் வச்சு மட்டுமே ஒரு ஏன்னா எங்களுக்கு பேட்ச் வைஸ் தான் ஆக்சுவலி டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் தான் கிளாஸஸ் இருக்கும் அதனால் பேட்ச் வைஸ் இப்போ நாலு பேட்சுக்கு பிளான் பண்ணுறது அது எட்டு பேட்ச் ஆகிட்டு போகிறோம் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ் பட் நாம் எல்லாம் நினைக்கிறது கடவுளை வேண்டுறது நடக்கும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே பிஃபோர் தட்ன்றது அதுக்கு இந்த வேக்சின் ஏதாவது வந்துடும் ஸோ அந்த அளவுக்குன்றது பெருசாக இஷ்யூ இருக்காது அப்படின்ற நம்பிக்கைன்றதும் இருக்கும் ஓகே சார் இப்போ சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் டிப்ளமா கோர்ஸ் அண்ட் தென் இந்த ஃப்ரான்சைசி இந்த மூணுமே ஒரு மனித வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றும் இப்போ தான் நான் வந்து இந்த லைன்குள்ளே வரப்போகிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு ப்ரீஃப் கொடுத்துருங்க சார் ஆ கண்டிப்பாக இப்போ இதில் என்ன நீங்கள் என்ன அதை நான் தான் சொல்கிறேன்னா இப்போ இதில் வரவங்க எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சுட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லால் கிரியான்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ புது யுகம் பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வரதாக இருந்தால் கூட ஃபியூச்சரில் அவரோட எண்ணம் எப்படியா இருக்கும்னா இப்போ இரு இருபத்தெட்டு ஏழு அன்னைக்கு புது யுகத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன் அதில் சார் பிரான்சிஸ் பற்றி பேசினார் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதில் ஒரு பிரான்சிஸ் எடுத்தேன் இன்றைக்கி என்னோடய லைஃப்ன்றது இவ்வளோ டர்ன் ஆகிருக்கு இன்னைக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்படின்ற அளவுக்கு அவரோட சேஞ்சஸ்ன்றது ஃபியூச்சரில் இருக்கும் ஏன்னா நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இது இது வந்து இட்ஸ் நாட் பிக் மணி ஒரு டூ லேக் ருபீஸ்ன்றது ஒரு இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ்ன்றது பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு டூ லேக்ஸ் அவர் வந்து முதலீடு பண்ணி இப்போ லால்கிரிய மாதிரி ஒரு ஒரு பிராண்டட் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் வந்துட்டு அவர் ஜாயின் பண்ணுறாருன்னும் போது அவருக்கான நிறைய வந்து தொழில் வாய்ப்போ வருமான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது நீங்கள் என்னென்னா ஒரு சொசைட்டியில் ஸ்டேட்டஸ்ன்றது இட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து இப்போ நாம் நாம் என்ன படிச்சுருக்கோம் இல்லை நாம் யார் அப்படின்றத தாண்டி என்ன தொழில் பண்ணுறோன்றதும் தட்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த விதத்துலேயும் லால்கிரியான்றது அவங்க ப்ரைடாக பெருமையாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் தென் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நாம் என்ன தொழில் பண்ணுறோம் என்ன வருமானம் இ
இப்போ ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் ரெண்டுமே இப்போ நீங்கள் ஃப்ரான்சைசிக்கு வரதாக இருந்தாலும் சரி இன்ஸ்டியூட் வரதாக இருந்தாலும் சரி அப்போ அவங்களுக்கு இருக்குமான்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான ஸ்டடி பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இல்லை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபார்ன்றது தெரியாது பட் வாட் எவர் இட் இஸ் இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு டீச் தம் ஸோ என்ன மாதிரியான கம்யூனிகேஷன்ஸ் இப்போ ஒரு கஸ்டமர்னா நம்ம என்ன மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் என்ன லாங்குவேஜில் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கும் பட் அதை நீங்கள் தமிழ் தவிர்த்துட்டு அடுத்ததுன்னா இங்கிலீஷ் ஸோ ரெண்டு இருந்ததுன்னா போதும் ஸோ அது எல்லாமே எங்களோட சிலபஸில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த கிளாஸஸ்லன்றது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ன்றது இருக்குது நம்ம ஃப்ரான்சைசி பாட்டுன்றதா இருந்ததுன்னா அல்டிமேட் நாம அந்த சிலபஸ்ன்றதை அவங்களுக்கு டீச் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஸோ இட் இட் வில் பி ஈஸி ஓகே இப்போ ஃப்ரான்சைசி அப்படின்றது நிறைய விஷயங்கள்ல வந்துருச்சு இப்போ ஜிம் எடுத்துக்கலாம் பார்லர் எடுத்துக்கலாம் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஃப்ரான்சைசி அப்படின்றது வந்துருச்சு பட் டூரிசம்ல ஒரு டூர் ஒரு டூர் கம்பெனியில் ஒரு ஃப்ரான்சைசி அப்படின்றது ஒரு புதிய முயற்சின்ற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன பலன்கள் அவங்களுக்கு இருக்கு சார் அது இன்னொரு முறை நம்ம விளக்கமாக சொல்லி ஆமாம் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தான் ஒரு சின்ன மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பெரிய பிராண்டட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னர் அப்படின்றது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டு தென் வேர்ல்டு வைடுன்றது இப்போ ஒரு பெரிய கனெக்டிவிட்டின்றது கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இப்போ லால்கிரியாவில் பண்ணுறதுனால என்ன நீங்கன்னா ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம ப்ரொமோஷன்ஸு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால அவங்களுக்கான கஸ்டமர் புதுசாக வரத்துக்கான வாய்ப்புன்றது இருக்கும் அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக வாங்க வேண்டிய இதில் வந்து இப்போ அது சார்ந்த முதலீடுன்றது கிடையாது கிடையாது தென் எங்களுக்கு ஆல்ரெடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இவர் பேசினதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேனி ஆகட்டும் சிவகாசியிலையெல்லாம் கூடமே வி ஆர் ஹேவிங் கஸ்டமர்ஸ் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் மூலியமாகவே ஃப்ரான்சைஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் தென் நிஜமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ரெவன்யூ இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணுறதுன்றதும் இப்போ நான் தொழில் பண்ணுறதும் வருமானத்துக்கு தானே வெறும் பேர் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால வேண்டி ஒரு ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னர் எடுக்கிறாருனாலுமே நம்ம விளம்பரத்துக்காக இல்லாட்டியும் நிஜமாக சொல்லலாம் ஒரு கை நிறைய ஒரு வருமானம் வரத்துக்கான வாய்ப்புன்றது லால்கிரியா ஃப்ரான்சைசி பார்ட்னருக்கு எல்லாமே ஹோம் டெலிவரி ஆன இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒர்க் கூட ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு மன அழுத்தத்தை போக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருமே கால் எடுத்து வெளியில் வச்சு தான் ஆகணும் அப்படி வெளியில் வைக்கணும்னா அது கண்டிப்பாக டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே தான் வச்சு ஆகணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு துறைக்குள்ள லால்கிரியா வந்து ரொம்பவும் சிறப்பாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களோட இணைந்து பயணம் செய்கிறதுக்கு மக்களையும் நீங்கள் வந்து அழைக்கிறீங்க தொழில் முறை மூலமாக இந்த காலகட்டத்தில் அதுவும் ஸோ அதற்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நிறைய பேர் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த ஹண்ட்ரட் நூறுன்ற அந்த டார்கெட்டை நீங்கள் சீக்கிரமே அச்சீவ் பண்ணணும் நிறைய பேர் உலகத்தை அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஆசை எங்களுக்கும் இருக்கு தொடர்ந்து உங்களுடைய பயணம் தொடரட்டும் சார் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்ற